。我今天预约了一个韩国的化妆室。我今天怎么会舍得卸妆啊？他真的画的超好看的哦。我今天是素颜开场，原因是我今天预约了一个韩国的化妆室。没错，其实也蛮多人敲碗，是很希望我去拍就是韩国的化妆室。前阵子不是超级多美妆 YouTuber 有去拍韩国的化妆室吗？其实我超级有兴趣的，因为超多都是 idol 的御用化妆室。最后呢，我就选定了一个，它是之前 i d 玩的化妆师，然后现在有负责 i d 之类的。这个化妆师就是 i l u 画出来的妆非常非常的精致。非常非常的有兴趣，这样我就很想画出就是那个小樱花的这个妆，有没有？对，这个妆就是他们画的。然后我真的花了一些时间呢做功课，预约到的副院长黑明宪，没错，真的不好预约，真的不好预约，非常非常的抢手，非常的 hot 热门，好不好？那我现在就是准备出发前往他们这个艾鲁本店的部分，最后到底会长怎样？大家期不期待？期待吗？期待，我也非常非常期待。那我们就出发吧 ，Let's go！ 开始之前的几个注意事项，因为我当天呢只带一台相机，所以等一下你们看到就只有一个机位而已，而且我还放很远，所以细节的部分你们可能就是要睁大眼睛看这样子，再加上。我很内向，所以我从头到尾都超级安静，所以你们等下听到的都是像现在这样子用事后配音的部分，那我们就开始吧。我不说，这边的女生都是完妆出门的，所以我一个素颜还挺明显的。我一进来呢，就先去洗头发。他们的动作都非常的轻柔，按摩力道也蛮刚好的。洗好之后呢，就被带上二楼的化妆间，里面贴满各种不同 idol 的照片，每一张都是艾露化妆师画出来的，像是 i d o i d o n 宇宙少女等等，都是在这里画的。接下来呢，化妆的助理先帮我吹头发，吹到大概八分干。突然觉得我好像把刘海剪太短了。再来是妆前保养，助理呢先用化妆水擦拭整张脸，把一些角质之类的擦掉。等待期间呢，就先来修眉毛，然后用一个小刷刷把毛拨掉。这里上的应该是精华。助理先用指腹推开，力道非常的轻。眼下的部分会多涂一点，然后轻拍让它吸收。再来是上乳液，力道会比刚刚稍微重一点，因为要让乳液整个吃进去。一样眼下的部分会更会心的涂。妆前乳基本上就是很大片的由内往外推，整个脸的肤色会更均匀。黑米线登场！哎、欸，不得不说，老师真的超有气势的，非常帅气。没错，老师只看了一眼，马上就开始画了。老师先帮我上唇膜，给死皮一点挣扎的时间啊、哦。接下来呢，开始上底妆，就是这刮刀，韩国妹子爱数了，跟抹蛋糕异曲同工之妙，你知道吗？老师先刮刀抹上，可以填补毛孔。接下来就是用海绵疯狂的拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍，就是让整个底妆可以吃进去。鼻子也是各个角度拍拍拍拍拍拍拍拍，这样底妆真的会超级服帖，超级轻薄的。同时间呢，助理就是帮我的脖子上妆，应该是 C C 霜之类的吧，色差整个突然不见了，有没有？接下来呢是第二层的底妆，一样先用刮刀，然后在海绵。我发现刮刀呢都是由外往内画的，真的就像蛋糕一样。然后一样轻轻的拍，然后眼下的部分都会特别轻轻的。额头呢是由上往下刮，然后由中间慢慢的往外排，这样子脸的轮廓会自然产生一个阴影。鼻子会再上一层底妆，这个步骤我真的超惊讶的，因为这样子鼻子会更自然立体。这老师呢，用棉花棒把一些多余的粉底刮掉，再用海绵拍匀，这样整个妆就不会那么的厚重
，眉头的部分有一点点积粉，所以呢，也要把它刮掉拍匀。再用刷子再清上一层粉底，主要是集中在鼻子打亮跟眼妆打底的部分。我的眼睛容百川吗？怎么又积粉啊？就用上一个步骤方式处理。刷子轻拍的上妆方式啊，可以让眼周的底妆不会那么厚重，更服帖。反正就是眼周哈，对它好一点，温柔一点就对了啦。那鼻中毛孔大跟溢出油的部分啊，就是一样用刷子轻拍再上一层。到这里真的觉得爱豆底妆好麻烦，毕竟要撑一整天嘛，就是不太容易。接下来是眼部遮瑕，老师先把上下都先打上一个打底膏。哎、欸，这个时候才遮黑眼圈，超酷的。然后是用刚刚的粉底轻轻的拍上去，接着用偏粉橘色的这个遮瑕膏来遮我的黑眼圈。Oh my god， 真的超级神奇的，突然黑眼圈就不见了。新一 monkey， 布布 monkey。遮瑕最后是用刚刚的粉底再上最后一层，让整个肤色呢都是一样的均匀。哎、欸，有没有突然整个脸只剩下眼睛了？到了眼影，老师先用玫瑰粉打底，但是没有打很大一片，大概眼睛一半左右。然后是用轻拍、轻扫的方式上妆，会比较清透。下眼影的部分呢是用比刚刚再深一点点的粉色。然后第二层呢是用偏粉橘的颜色晕染，像在靠近睫毛根部那边。然后老师会时不时的 check 一下我的位置，呃，对，就是我的双眼皮很会吃，所以老师又在网上画了一点。下眼影呢是用橘粉色，用棉棒叠加第二层，再来用粉色晕染整个下眼影还有眼尾的部分，让眼睛有更加长的感觉。眼影打亮，用带珠光的粉色打亮下眼影。哎、欸，老师画下眼影的时间反而比上眼影多哎、欸，这点我真的是超级惊讶的。眼影到这边呢，已经完成了，有没有非常淡雅、很细碎的樱花同款眼影？再来见到内眼线的部分，先画后半部，再画前半部。其实内眼线哦，超痒 ，Oh my god， 发疯。然后用咖啡色的眼影呢，把刚刚的内眼线晕染开来，有更自然放大眼睛的效果。这种头饰来了，睫毛，先夹睫毛，慢慢的由下往上夹，才会呈现一个自然的圆弧状。接着呢，用小睫毛夹，哦，这次好想要，我的天，每个角度呢都夹一遍，让整个睫毛呈现一个发散状。给你们看看这个眼线加夹睫毛的放大感，哦，整张脸都是眼睛呢。再来是夹睫毛。老师把粘着液涂在刷子上，然后刷在睫毛根部的地方。过大概二十秒之后呢，开始粘假睫毛。老师是把睫毛一节一节的粘上去，这样子呢，才可以按照我的眼型，然后更服帖，不会掉。粘完之后呢，用睫毛膏把我的睫毛跟假睫毛两个刷在一起。然后趁睫毛膏不注意的时候，用夹子把睫毛拨到正确的位置。下睫毛也要刷，就是把睫毛膏拿锤子的方式，慢慢的刷出下睫毛。眼妆完成之后呢，才是画卧蚕，因为睫毛都完成之后会比较好抓卧蚕的位置。用浅咖啡色上在卧蚕的前半部，这样子比较不会脏脏的，不会不自然。Oh my god！ 我真的万万没有想到，眉毛居然是这么后面的步骤。老师用应该是把其他五官完成之后呢，会比较好抓眉毛更适合的位置。先用染眉膏刷一遍我的眉毛，然后再用刷子刷出毛流感，然后用比较浅色的眉笔从眉头画到眉尾。比较深色的眉笔再画第二遍，增加眉毛的立体感。来最后一次遮瑕，老师用橘色混肤色打亮我的泪沟，然后肤色遮瑕点在我的小瑕疵的地方。脸部修容时间
，老师主要是帮我修颧骨处，整个脸部线条会比较柔和一点。鼻子修容，老师刷在我的鼻翼两侧，立体感马上出来，有够神手的，我突然就找到我的鼻子了。再用海绵轻轻的拍，让修容跟粉底融合。鼻子打亮的是用刚刚的亮色遮瑕，会比较着重在山根的部分。最后呢，用鼻子修容再浅一点的这个咖啡色，四十五度角 V 字形这样子打在鼻头处，这样子鼻头的阴影会更圆润自然。再来是唇妆，把一开始上的唇膜擦掉，有没有很明显？唇部状况变好了。然后用粉底打底唇部，由外往内拍，就是把自己变成白纸的意思啦。然后用肤色遮瑕呢，把我唇周比较暗沉的部分修饰掉。这边有个小重点，就是用浅咖啡色画唇角的阴影，制造一个微笑唇的感觉。再来是上一层白色的打底，待会呢才会更显色。老师先用浅粉色上第一层的唇妆，我发现老师完全不会叫我抿嘴巴，完全没有这个步骤。在第二层呢，是用樱花粉色上在内层的部分，不会画满，就是咬唇妆的概念。在第三层呢，是用比较水光的这个粉色，让整个唇妆更 juicy。再来是腮红，用樱花粉上在这个苹果肌上面，然后再慢慢的往下刷。打亮的部分是压在眼下，然后还有靠近鼻子三角地带这边，轮廓阴影旁边这里也会打亮，因为这样子更有立体感。OK， 再来是近几年女 idol 超常做的事情，就是把痣找回来。老师用细细的刷子沾那个深咖啡色，然后点出我自己原本就有的痣。哦、oh, ，OK， 原来睫毛还没结束，要烫睫毛。老师是用打火机加火柴棒的方式来烫睫毛。最后呢，当然少不了定妆嘛，用大毛刷把整张脸给定了，然后用腮红的颜色呢，上在鼻子的中间，然后三根眼下也有上，更增添可爱感。定妆喷雾菜，要拿远一点喷才不会功亏一篑。老师真的完美主义，最后用可爱的苹果粉再上一层唇妆，整个妆到这里终于大功告成。接下来呢，到一楼做头发，我给老师看的发型一样是樱花的这张，是比较偏低马尾的发型。老师先重新吹顺我的头发，用圆梳让发流更顺。助理在旁边用发油整个顺过我的头发，因为我的头发损伤非常的严重。老师先夹出我的小鬓角，让它有一个美美的卷度，再来把我每一撮头发卷出一个漂亮的波浪。然后因为等下要绑起来嘛，所以后面的头发呢，老师是往后卷的。然后靠近脸的这个刘海旁边呢、啊，是几乎不卷的，让它贴脸部，这样子比较修脸型。接下来就是开始无限的卷头发哈、哦，助理会负责卷内层，然后老师再卷外层。整个头都卷好之后呢，老师刮蓬我的内层，让整个头型更好看。然后吹风机加元梳把头顶也吹蓬。哦、oh, ，OK， 老师发现我头顶上的疤了，赶快遮掉。因为等下要绑低马尾，所以先用定型液固定上层的头发。这个低马尾呢，是一撮一撮抓到后面用发夹固定的，然后夹到后面的时候呢，上层的头发也用用小夹子暂时固定一下。<笑>整个马尾固定好之后呢，老师用平板夹统一整个马尾的卷度。有没有发现发型师把梳子放在耳边？真的很像韩剧会出现的画面呢。整个确认
好之后呢，就是喷定型液的时间。喷完之后呢，刘海会用尖尾梳拨到正确的位置。最后呢，整个头用吹风机稍微加热之后就完成了。然后我离开前拿到这个补妆用的唇膏，超级贴心。OK， 整个妆呢到这边已经完成了，那我们就来刷美时间。哎呀，我现在呢是已经化完妆的这个状态，我化妆漂亮当然是要。来做一点记录，对不对？我们所以呢，我决定去找自助拍照的地方，好好的拍摄一下这个妆容。好处就是呢，旁边不会有摄影师，你是自己按那个遥控器，不怕尴尬在那边自己那边摆动做什么的。我就觉得哦，还蛮好玩的。然后我就订到一间是在安国站那边的、呃、摄影棚，服务看起来还不错，因为它可以租衣服，又可以租鞋子。因为我知道我带来的衣服全部都是那种黑白的、啊、灰啊之类的，超级不符合这个妆容，所以我想说等一下过去呢就可以。稍微就是就是换一下妆之类的，前往那个摄影棚，咕咕咕，我提早到了，所以呢，我来这个附近的人生四格这边，想说来拍个拍贴，然后发现他刚好在跟艾芙联名，当然是要拍一下，对不对？现在拍完照了，然后之后时间差不多就可以去自助拍照，拍照的一天。这边呢，就是他们提供的服装，虽然看起来不多啦，但是各种风格都有，要仙女风、复古风、公主风都有，有各种鞋子任你挑，高跟鞋、皮鞋等等的。我最后选了一件全白的洋装，想说来个仙女风啊。嗯感觉是不是不一样？跟这个美丽的妆感觉更搭了。这边呢，可以任意挑选你的配件，整柜让你慢慢的挑看选看，像是项链、蝴蝶结，各式各样的道具就任你选，还有帽子啦、头饰啦、眼镜，还有花束等等的，超级多元。最后呢，我选了这一些。可以，克拉斯好像也是可以，好可爱哟、喔。首先呢，先来一个半身照。再来呢，换个头饰，花花仙子的感觉。然后我还有挑另一个珍珠的发箍，是不是更有公主感了？然后再加上这个克拉色的花束，哦，好喜欢哦！这里呢，我是请他们把摄影机架得更近一点拍。来全身照，不能少的吧？然后突然觉得站着有点无聊，所以我就去旁边拿椅子坐着拍。这边呢，换回一开始的花花头饰，一样坐着拍。最后呢，我请他们把这个镜头再架得更近一点，因为我想要拍这个妆容特写的照片。
。选照片时间，我跟你讲，我真的完全没有选择障碍，所以我真的挑超快。要选第二轮的机会，就是从不错的里面选出最爱的两张给他们精修。啊，等待精修的期间，我居然在剪片，谢谢。Hi, 我回来了，就是这个爱豆的妆容。还有这个发型，现在就是在我的头上，觉得如何啊，各位？虽然说现在已经就距离化完妆的时间应该已经有就是呃六七个小时了，我觉得她妆前保养跟化妆的步骤啊，真的是那种比较不会脱妆的方式哎、欸。我今天怎么会舍得卸妆啊？她真的化的超好看的哦。怎么办？好喜欢哦、喔，很开心可以去这个 idol 的这个化妆室化妆。哎、欸， idol 的妆真的非常非常的复杂、欸，比如说眼睛啊、修容啊，每一个部位真的都是精细的，一直在修修修。我不知道大家有没有注意到，就是呃，到中后段的时候呢，就是隔壁间就是突然就有人嘛，就就比较多人在讲话的声音，很明显很明显听到隔壁是艺人，听到他们讲话的内容就很明显，他就是艺人爱。懂，我觉得我百分之九十九点九可以确定是这一位 idol， 就是 j u 没错，一定是他，绝对是他的讲话的声音跟节奏，还有那个 tension 来讲的话，真的绝对就是 j u 就是那种撒娇撒娇的语气。就是那个语气真的一模一样，绝对就是他。虽然说我没有真的看到他本人，他的那个区块是全部门关起来的，我只听得到声音啊，就觉得太酷了。爱豆就在隔壁，就在隔壁间。所以如果假如说就是隔间没有隔起来的话，是他就在我正隔壁了，因为声音真的非常非常的近。今天的这个化妆师呢是艾鲁的副院长 h e m i n g Sam， 然后他们艾鲁里面有很多个化妆师，像是 G One Sam 的话呢，他就是负责比如说本月少女之类的。如果你们想要留留下人生一个很特殊体验的话呢，还蛮值得来的，因为他真的画得非常非常的仔细。虽然说我是一般人嘛，我是平凡人，但他不会因为是普通人他就乱画，没有。黑明线超级超级认真仔细的帮我画每一个角落，你知道吗？发型是另外一个老师用的是 So Hyun Sam， 他也是负责很多很多的 idol， 这样有趣的。化完妆下去弄发型的时候啊，那个发型就问我说要什么嘛，我就跟他说就是哦 Sakura 的这个发型，他反应就是哦 OK。哎、欸，跟你有点像哎、欸，这样，我怎么敢当？我怎么敢当呢？美容室呢是一般人都可以去预约的，因为他们像他们一楼呢是有在帮人家剪头发的。I look head 预约的话呢，其实我觉得还蛮容易，看你要跟哪一个老师预约，你就去加入他的 c a c a o t a l k 用 c a c a o t a l k 去预约就可以了。只是说可能会有需要付定金的这个动作，这个可能就是要自己想办法咯。自助拍照啊，不管是跟家人还是跟朋友，都超级超级适合去这种自助拍照的地方，因为毕竟一般人啊没有办法说像明星那样，就是可以很自在的在很多人的场合拍照，所以像这种自助拍照的。就是旁边真的不会有工作人员，他顶多在屏幕后面这样，他做他们自己的事情。很推荐给就是我们这种普通人，你知道吗？然后呢，我去的这一间呢，我觉得他的服务非常非常的周到，因为他可以租衣服，又可以租鞋子。就像我这种，我平常穿这种风格的人，怎么会搭这种发型、这种妆容啊？对不对？他没有限制说你要就租借几个道具，没有都没有，就是你可以自由的拿。我去的这间每一组就是限制半个小时，半个小时你就可以自由的拍照这样，然后。你可以请他帮你调整机位，调整完之后，他就会再走到旁边去，就不会再干涉你，就是拍照之类的。然后整个拍完结束之后呢，我去的这间他是有提供就是修图服务的，他可以免费帮你精修两张照片，然后也可以加价。他们都会讲英文，所以就是可以用英文沟通。然后我去的这间他还有附相框，我觉得超酷的，不用十五分钟就可以拿到洗好的相片，就我觉得很简约、很漂亮。大家想要在旅途中留下美好回忆的话呢，大家就可以去试试看。好啦，那我们。今天的这个体验就先到这边，还有韩国系列很多很多的影片，大家一定要记得收看哦。那就记得按零分流，我们下期再见，拜拜。